பி ஆனந்தியம்மா ஒரு சில நிமிடம் பேசுவார் கிட்டத்தட்ட அவங்க கிட்ட அன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசினேன் அவங்களுடைய வாழ்நாள் பூரா வந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு எங்கெங்க அவங்களால உடனடியாக செய்ய முடியுமோ அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் ஒரு நாலாயிரம் அனாயதை பணங்களை வந்து செஞ்சுருக்காங்க இந்த காரியம் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை அது ஏன்னா அன்னைக்கு கூட எங்கிட்ட பேசும்போது இப்போ கூட ரெண்டு பணத்தை நான் சவ அடக்கம் பண்ணிட்டு தாங்க வந்து பேசியிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது நம்மெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சாதனை செஞ்சிட்ருக்காங்க அவங்களுடைய எண்ணங்களே என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலை ஆறு ஏழு எட்டு மாணவர்களை வந்து கொஞ்சம் நல்ல வழியில் அவங்களை கொண்டு வரணும் அந்த ஏஜில் தான் அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான நிலைமைக்கு போயிடுறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஏழு எட்டு மாணவர்களை அரேஞ்ச் பண்ணுங்க எனக்கு ஒரு அஞ்சே நிமிஷமாக வேணும் அவங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு பிட்ஷீட் கொடுத்துருவேன் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் இப்போ நீங்கள் வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கு வர வழியில் ஏதாவது ஒரு முதியவர் எங்கேயாவது ஒரு வழியில் படுத்திருந்தார்னா அவருக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும்னா எந்த மாதிரி உதவி செய்வீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி மட்டும் தான் கேட்பேன் அந்த கேள்விக்கு எல்லாருடைய பதிலும் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அந்த பதிலில் மட்டும் நான் வாங்கிட்டு அடுத்த ஒரு பதினைஞ்சு நாளோ இருபது நாளோ ஒரு மாதமோ என்னைக்கு எங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறீங்களோ அன்னைக்கு வந்து அந்த மாணவர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பரிசு கொடுத்துட்டு அந்த கேள்வியிலே சிறந்த கேள்விக்கு நான் பதிலை யார் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு முதல் பரிசும் இரண்டாவது பரிசு மூன்றாவது பரிசு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி அவங்களை வந்து இப்போ ஒரு மாணவர் எழுதியிருப்பாரு நான் ரொம்ப குளிரில் படுத்திருந்தார் ஒரு போரையை கொண்டு வந்து போத்துவேன் அப்படின்ட்டு இன்னொரு மாணவர் அவர் பசியில் இருந்தார் நான் சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அவருக்கு மருந்து மாத்திரை வேணும் அதை நான் வாங்கி கொடுப்பேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஏதாவது ஒரு மாணவன் அவரை வந்து என் தாத்தாவை நினைச்சு என் வீட்டில் கொண்டு போய் வச்சிருக்கேன்னா அவன் தான் முதல் மாணவன் அந்த மாதிரி அவங்க கொள்கை அந்த மாதிரி நிறையா பள்ளியில் அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம மாணவர்களை வந்து அவங்களை ஊக்கப்படுத்தி நல்ல வழிகளில் அவங்க கொண்டு வரலாம்னு இந்த முயற்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னதுனாலதான் இந்த நாமக்கல் மா மட்டும் நா மாவட்டம் மட்டும் இல்லாமல் இந்த எல்லா பகுதியிலையும் நம்ம இந்த வேலையை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்னைக்கு அவங்க கிட்ட பேசியிருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து சேவை செய்யறது மட்டும் இல்லாமல் மாணவருடைய வளர்ச்சியிலையும் அவங்களை நல்வழிப்படுத்துறதுக்கும் அவங்களுடைய முதியோர்களுமே இல்லாம இந்த நாட்டை மாற்றணுங்கிறது தான் அவங்களுடைய எண்ணம் அப்போ முதியோர் இல்லாம இல்லாத மாற்றம்னா இந்த ஆறு ஏழு வருஷங்கள் ஆறு ஏழு எட்டு மாணவர்களிடைய ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டு வந்தால் வருங்காலங்களில் முதியோர் எட்டு இல்லாமல் நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஒரு அருமையான எண்ணங்கள் ஸோ அவங்களுடைய எண்ணங்கள் வரவேற்று நமது பள்ளியின் சார்பாகவும் நமது நிர்வாகம் ஆசிரியர் சார்பாகவும் வருக வருகின்ற வரவேற்கின்றேன் மகிழ்ச்சி வருகிறேன் சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற அத்துணை நேயர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமையாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த சுந்தரமையா அவர்களுக்கும் எனக்கு பல வருடமாக தெரியும் மணிகண்டனும் பல வருடங்களாக தெரியும் அதற்கும் அவர் மூலமாக அறிமுகம் செய்யப்பட்ட சந்திரசேகர் ஐயா போன்ல தான் நான் தொடர்பு கொண்டேன் நிறைய விஷயங்களை போன்ல பேசினேன் என்னுடைய சர்வீஸ் முப்பது ஆண்டு காலமாக இந்த சமூக பணியில நான் இருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல சோமசுந்தர் ஐயா சோம சோமஸ் சந்திரமூர்த்தி ஐயா வந்து கொடைக்கானல் ஏப்பங்கள ஒன் ஹவர் என்கிட்ட பேட்டி கேட்டாங்க அதுக்காக வரப்பட்ட கடிதங்களும் ஆறாயிரம் கடிதங்கள் வரப்பட்டது அப்படி அப்படி மூலமாக தான் எனக்கு நிறைய பேர் தமிழ்நாடு முழுவதுமே வந்தாங்க போஸ்ட்மேன் வந்து அந்த லெட்டர் கொடுக்கும்போது முத நாள் கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு மறுநாள் ஒரு பை கொடுங்கம்மா அப்படின்னு வாங்கிட்டு போவார் அப்படி அந்த ஒரு மணி நேரம் பேசப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களும் மக்கள் மத்திய மிக அருமையாக பதிவானது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நான் சொல்வது ஒரு பதினேழு பதினேழு வருடங்களுக்கு முன்பாக சொல்றேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து இந்த சமூக பணியில் இருக்கிறேன் என்னை முதல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடுக்கணும் கண்டிப்பா என்னை நான் அறிமுகம் செய்து கொள்கிறேன் என் பேர் ஆனந்தியம்மா கடவுள் எனக்கு கரு கொடுக்கவில்லை ஆனால் கருணையை அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறேன் அதனால நான் குறையா பாடலில் பேசும்போதே சொன்னேன் நான் தமிழகத்தையே தத்தெடுத்து கொண்டேன் அனைவருமே என்னுடைய பிள்ளைகளாக நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாரையுமே என்னுடைய குழந்தைகளாக தான் நான் பார்க்குறேன் எனக்கு இன்னைக்கு ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆகுது இன்னும் வந்து வேறு வேறு மாதிரி பயிருன்றதை விட நிறைய மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் விழிச்சிட்டு தானே இருக்காங்க அதுக்கு எதுக்கு விழிப்புணர்வுன்னு நினைக்கலாம் இல்லை நிறைய பேர் மனித நேயத்தை சாகழிச்சு இன்னைக்கு ரோட்டில் ஒருத்தர் அனாதையாக விழுந்து இறந்து கிடக்கிறாருன்னா அ
நான் என்ன ஜாதி என்ன மதம் தெரியாது இருந்தாலும் நான் மூன்று மத பிரகாரம் பிரேயர் பண்ணியிருக்கேன் நீ எந்த மதத்தை சார்ந்தவனோ அதை எடுத்துக்கொள்ளணும் ஒரு பிடி மண்ணும் யாருமே அனாத இல்லப்பா செத்தும் தெய்வமா இருந்து உன் குடும்ப வம்ச வழிகளை எல்லாம் வாழ வேணும் ரெண்டாவது பிடி மண்ணும் நல்ல மனிதர்களே எனக்கு கூட என் சேவையை மேன்மைப்படுத்தின மூணாவது பிடி மண்ணம் போட்டுட்டு அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை முடிச்சுட்டு வந்தேன் இதை நான் வேகமா ஓடி 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 இருபது ஆண்டு காலமா செஞ்சேன் ஆனா இப்ப இதுல வந்து ஒரு சித்தர் எடுத்து அடக்கம் பண்ணிருக்கேன் அந்த சித்தர் வந்து இப்ப எனக்கு வேற வழிகாட்டுதலை பண்ணி ஓடி ஓடி செஞ்சுக்கிட்டே போனேன்னா இதை நிறுத்துறது யார் இதை நிறுத்துறது யார் முதியோர் இல்லங்கள் அதிகரிக்குது ரோட்ல பிணங்கள் அதிகரிக்குது இவர்கள்லாம் வானத்துல இருந்து பொத்து பொத்துன்னு விழுந்தவங்க இல்லை நல்ல மகனோடு மருமகளோடு சந்தோஷமா இருந்திருப்பாங்க மனைவி இறந்துருவாங்க மருமகளோட ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும் நம்மளே நாலு பேருக்கு பஞ்சாயத்து பண்ணோம் நம்ம போய் யாருக்கிட்ட போய் நம்ம பஞ்சாயத்து சொல்றது நம்ம இங்க இருந்து அசிங்கப்படுறதை விட கண்ணு காணாம போயிடும்னு சென்னையை தேடி வந்து அந்த கடற்கரையில அதிகமா திருவச்சூர் கடல்ல அப்படியே சாமியை கும்பிட்டு எல்லாரையும் நினைச்சு உள்ள இறங்கிடுறாங்க அதுல ஒதுக்கப்படுற எத்தனை பாடிய பிளாட் மரத்துல சாப்பிடாம கிடந்து இறந்து போயிடுறாங்க ஒரு மனிதனை பிறப்பை விட இறப்பு முக்கியத்துவம் அவன் இறக்கும் போது அந்த ஆன்மா பிரியும் போது அந்த உறவுகளை பிடிக்கும் கையை பிடிக்கும் அதை பிடிக்கும் அப்படியே பிடிக்கும் ஆனா அவனால இறந்து மூணு நாள் நாலு நாள் பொறுத்து கூட எனக்கு தெரியும் நேற்றுக்கு முந்தானத்து நான் எடுத்த கேஸ்க்கு நம்ம ஒரு மூ ஏழாம் மாசம் இறந்தது என்ன மனவேதனையும் என்ன தெரியல ஒரு சுடுகாட்டை போய் ஒரு மரத்துக்குள்ள போய் தூக்க மாட்டேங்கிட்டார் அஞ்சு நாள் பொறுத்து அழுகி போய் கயிறந்து கீழே விழுந்து அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் மாடத்துல வச்சு அப்புறம் யாரும் வரலன்னா அந்த அனைத்து நான் எடுத்து அடக்கம் பண்ணிட்டு தான் இங்க வந்திருக்கேன் அப்ப இந்த மனித நேயெல்லாம் எங்க போச்சு நம்ம இந்த உலகத்துக்கு இறைவன் அழகாக படைச்சு அற்புதமாக படைச்சு போய் விளையாடிட்டு வாடா மகளே நான் கூப்பிடும் போது வந்துருன்னு அனுப்பிட்டார் பிறப்பு தேதியை கூட பத்து மாசம் வச்சுட்டாரு இறப்பு தேதியை ரகசியமா வச்சுட்டாரு இந்த பூமிக்கு விளையாட வந்திருக்கணும் விளையாடிட்டு உண்மையோடு சத்தியத்தோடு தர்மத்தோடு மனித நேயத்தோடு தொழில் தர்மத்தோடு வாழ்ந்து அவன் கூப்பிடும் போது சிரிச்ச முகமா போய்கிட்டே இருக்கணும் வரமாட்டேன்னா விட்டுட்டு போக மாட்டான் இதுதான் நம்ம உலகம் ஆனா அதுக்குள்ள எத்தனை பண்றோம் ஆனா அதெல்லாம் இல்லாம இனி ஒரு முதியோர் இல்லங்கள் வரக்கூடாது இனி ஒரு பிணங்கள் ரோட்ல விழக்கூடாது ஓடி ஓடி தூக்குன காலங்கள்லாம் போதும் இனி வராம செய்துட்டு போயிடும் அதுக்குதான் மாணவர்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்குதான் உங்களை மாதிரி பெண்களை சந்திக்கிறேன் கூட்டு பிரார்த்தனைன்ற பேர்ல எல்லா பெண்களையும் நிற்க வச்சு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சார சீரழிந்து போயிடுச்சு நினைகளை எல்லாம் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு அருமையான பள்ளி அருமையான பள்ளியில இந்த நிகழ்ச்சி நான் பண்றேன் நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய் நீ உன்னை வலிமைப்படுத்தவன் என்று நினைத்தால் வலிமைப்படுத்தின நல்ல ஊக்க மிகவும் வார்த்தைகளாக எழுதி போட்டு இப்படி இந்த மாணவர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் பள்ளி தாணர்கள்லாம் இருக்கும் போது நாம இன்னும் நிறைய செய்ய முடியுன்ற நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கு இதுவும் இறைவன் கொடுக்கப்பட்டதா தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என் மனசு இருந்து எல்லாரும் குடும்பத்தை நினைச்சு நிறுவாங்க நான் உண்மையிலே மக்களை நினைச்சு இன்னைக்கு கழிவு கொள்றாங்க அது இதுன்னு கிட்டு என்னன்னா மோசமான நேற்று காலையில ரெண்டு டெய்லி இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கற ரெண்டு பிள்ளை இருக்குது சாப்பாடு போட மாட்டேன் எனக்கு அருமையான முடியவர்களுக்கு சேர்த்து விட்டுருங்க அப்படி அழுகுறாரு இப்படி எல்லாம் பிள்ளைகளை வளர்த்தேன் நீ கொண்டு போய் விடுங்க தயவு செய்து உங்க தாய் தந்தையர நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அவங்கள திரும்ப நினைச்சா கூட நீங்க பார்க்க முடியாது அவங்க இல்லைன்னா நீங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்க முடியாது இந்த உலகத்துல அறிமுகப்படுத்துறவங்க அவங்க தான் இன்னைக்கு நீங்க எளிமையா இருக்கலாம் நாளைக்கு நீங்களும் முதியவர் ஆகலாம் இல்ல தயவு செய்து அந்த முதியவர்களுக்கு எவ்வளவுதான் சாப்பாடு இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் அன்பு தாங்க வேணும் வாழ்க்கையில அன்பு தாங்க முக்கியம் அந்த அன்பு நிறைத்தவர்களா அன்புள்ள கொண்டவர்களா நம்ம அந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டு அருமையா அழைக்கும் போது போயிடுறதுன்றது தான் என்னுடைய கருத்து ஆனா அன்றைக்கு சுரதா பாடினார் ஆரணி நீளமே சொந்தமடா அப்படின்னு ஆனா இன்னைக்கு சுரதா இருந்தா பாடி இருப்பாரு எந்த இடமும் சொந்தம் இல்லை நானே புள்ளி தோண்டி தோண்டி அதுலயே புதைச்சிட்டு இருக்கேன் பதினஞ்சு நாள் ஒரு மாசம் தான் போடுவேன் அதுக்கு இடம் இல்லை சுடுகாட்டுல இடம் இல்லை இந்த கொரோனாவிலயெல்லாம் மிகப்பெரிய குடும்பங்களை நாங்க எல்லாம் சந்திச்சோம் இங்க இங்க இருக்குது போஸ்ட் மார்டம் பண்ற இடம் அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் பாடி போட்டிருக்காங்க அம்மா எங்களுக்கு நாங்க ஆம்புலன்ஸ் வேணுமா அம்மா எங்களுக்கு சுடுகாடு வேணுமா என்னடா மனம் பணம் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிற உலகத்துல இன்னைக்கு பிணம் பிணம் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிற 
காலங்களில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கமே இவ்வளவு பெரிய கொழுப்பு பாருங்க பொருள் பாவனு சொல்லி பாக்குறேன் இப்ப ஜிஎஸ் வந்து வியாசப்படி சுடுகண்டு தான் பயவுல பாக்குது அம்மா அப்ப ஐயாயிரம் ரூபாய் மாறு என்னப்பா மனசா சொல்லுங்க நாலாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் அதுக்கு மேலே குறைஞ்சி வர முடியாது அடுத்து நாங்க போக்குறேன் சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க எடுத்துட்டு போகணும் எங்கடா பணத்தை பார்த்து கூட ஏற்பா உங்களுக்கு எல்லாம் பணத்து மேல பற்று போகல இந்த அரசியல் போய் சுடுகாடுல பக்கத்துல போகணும் அவ்வளவு கொள்ளை எடுக்கிறோம் ஆம்புலன்ஸ் காரன் சுடுகாட்டுக்கு போன் பண்ணா எட்டு மணிக்கு மேல புக் பண்ணிருக்கீங்க நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் உங்களுக்கு எரிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு நீங்க வெயிட் பண்றது கொண்டது இறக்குங்க சுடுகாட்டுல இடம் இல்லை எல்லாம் நேரடியா பாக்குறேன் பணம் பணம்னு அந்த உலகம் முழுவதும் பணத்தை தேடியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கவே அது அந்த பேப்பர் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் எந்த மனிதனுடைய உயிரையாவது காப்பாற்ற முடியுமா முடியாது அது காப்பாற்ற முடியும்னா நான் பணம்னு ஏற்றுக்கிறேன் என்ன பொறுத்த வரையில் அது கலர் பேப்பர் தான் ஏன்னா ஒரு மனுஷனுடைய உயிரியை காப்பாற்ற முடியல அப்போ அது எப்படி நம்மளுக்கு தேவைப்படும் பயன்படும் பணம் வேணும் வேணான்னு சொல்லலை போதுன்ற மனநிலை வேணும் அப்படி ஒரு நிலையில் நம்மளாம் வாழணும் தயவு செய்து என் அருமை மக்கள் மத்தியில் நிறைய பேசுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் டைம் குறைவாக இருப்பதால் உங்களிடத்துல நிறைய சோடு இருக்கிறேன் முழுக்க முழுக்க அருமையாக என்னோடு போனில் தொடர்பு கொண்டார் ஆனால் நேரில் பார்க்கும் போது நல்ல விஷயத்தை பதிவு செய்தார் இந்த பகுதியில் எல்லா பகுதியும் எல்லா ஊர்லேருந்தும் வந்திருக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்குன்னா கூட ஏதோ ஒரு ஆண்மா கூட என்னை அனுப்பிச்சிருக்கலாம் எங்கள் ஊருக்கும் போய் அதை ஏன்னா மனிதன் இருந்தாலும் வந்து சரிகிற அழிவுகளை தவிர ஆன்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது அந்த அழிவு இல்லாத ஆன்மா என்னை சுற்றி எத்தனை இருக்கும் நாலாயிரம் பாடினா எத்தனை ஆன்மா என்னை சுற்றி இருக்கும் எத்தனை விஷயங்கள் நான் சேர்ந்துருக்க முடியும் அதில் ஒரு சித்தர் எடுத்து அடக்கம் பண்ணதுனால அம்மா வச பௌர்ணமினா அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு பிரார்த்தனை மாதிரி நான் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஒரு ஜோதி ஏற்றி அதுக்கு ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி எல்லாத்தையும் பற்றியும் நான் பதிவு செய்கிறேன் உங்கள் இடத்துலையும் செய்வதற்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு தரேன்னு சொன்னேன் அந்த சந்திரசேகரை அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கங்கள் கூறிக்கொள்கிறேன் தொடர்ந்து நான் நிறைய பணிகள் இந்த பகுதியில் நம்ம எல்லா மாவட்டத்துக்கும் போயிட்டேன் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மட்டும் இன்னும் நான் அந்த விஷயங்களை செய்யலை மனித மாணவர்கள் மத்தியில மனித நேயத்தை நான் வலியுறுத்துறேன் மனித நேயம் குறைஞ்சு போயிட்டே இருக்குது இன்னைக்கு ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு டீ பிளேட் வாங்கி கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ள பேர் போட்டுறாங்க அது விளம்பரமா அது தர்மமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க விழுப்புரத்தை நம்ம பண்ணல தர்மத்தை தான் நம்ம பண்ணணும் இடதுகைக்கு தெரியாம செய்வது தான் தர்மம் நான் கூட இத்தனை பண்றேன் நான் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்க மாட்டேன் ஏதோ என்னால் முடிஞ்சு செஞ்சுட்டே போயிட்டே இருக்கேன்றது ஏன்னா அவனுக்கு நம்ம பயப்படணும் அவனுக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் நம்ம என்ன செய்கிறோமோ என்ன பண்ணுறோமோ நமக்கு அத்துணையுமே எதை விதைக்கிறோமோ அதை அறுவடை பண்ணணும் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு கடைசியில் எப்படி நம்ம டென்த்தையும் ப்ளஸ் டூவையும் ஃபைனல் பண்ணுறோமோ ஒரு கல்வியில் ஒரு மாணவனுக்கு அதுபோல் நம்மளுடைய தவறுகளையும் நம்ம செய்த பாவங்களையும் நம்மளுடைய மரணத்தில் ஃபைனல் பண்ணிடுவோம் அதனால நாம் அனைவரும் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி இயற்கைக்கு நன்றி சொல்லி இயற்கையை நேசித்து மனித நிலையத்தோடு தர்ம சிந்தனையோடு வாழணுன்றது இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு மாணவர்கள் மத்தியில் ஆறு ஏழு எட்டு ஏ நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஏன் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா அந்த குழந்தைகள் தான் மனசுக்குள்ளே ஏற்றுக்கொள்வார் முன்னே இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகம் செய்தவர்கள் தாய் தந்தையரே நீ இந்த உலகத்துக்கு வந்து மனித நிலையத்தோடு வாழணும் உன் தாய் தந்தையை பார்த்துக்கணுன்னு இனி ஒரு முதியவர்கள் கூட வரக்கூடாது ஏன்னா அங்கே எல்லாம் இருக்குது நான் அன்பு இல்லை அந்த மனசு என்ன தான் போனாலும் என் பேத்தி உங்க அளவு இருப்பா என் பேர் எப்படி இருப்பா அப்படின்னா அவங்க மனசு தேடுதே தவிர கிடைக்கிறது சோறு கிடைக்கிறது ஃபேன் காத்து படுத்து தூங்குவோம்னு அந்த மனசு இல்லை அதனால அந்த மனித நீதித்தோடு நான் அனைவரும் வாழணும்னா இனி வரக்கூடிய மாணவர்கள் மத்தியில் தாய் தந்தை தான் கடவுள்ன்றதை பதிவு செய்யணும் அதுக்காக தான் இத்தனை வேலைகளை நான் செய்கிறேன் அதுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் என் சித்தர் நான் எடுத்து அடக்கம் பண்ண சித்தர் இயற்கை சிவபெருமான் எல்லாருக்கும் அருளாசி வழங்குவார் என்று கூறிக்கொண்டு இப்படி ஒரு நல்ல வாய்ப்பை நிறைய பழைய பாடல்கள் மூலமா நிறைய தத்துவங்கள்லாம் அருமையான வழிகள்லாம் இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் நம்ம பாடுவதற்கு இன்னைக்கு நேரங்கள் போதுமா என்னன்னு தெரியல இருந்தாலும் ஒரு சில பாடல்களை நீங்க பண்ணுங்க நான் பிடைக்கி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் கூட வந்து நான் அந்த விஷயத்த பதிவு செய்கிறேன் அதனால எங்க வண்ணதாசனும் ஒரு மகான் மாதிரி தான் அவர் ஒரு சித்தர் ரூபம் தான் அத்தனை விஷயங்களை அருமையாக சொல்லவே முடியாது யாரும் அப்படி ஒரு அற்புதமான பாடல்கள் மூலமாக வரிகளை நமக்கு கொடுத்து சென்றிருக்கிறார் போனால் போகட்டும் போடா போனால்
அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோகுரனாலே கிடைக்காது இது கோட்டுக்கு போனால் ஜெயிக்காது அந்த கோட்டைக்குள் நுழைந்தால் திரும்பாது போனால் போகட்டும் போட அப்படி அந்த கோட்டைக்குள்ள போய் திரும்பாத இந்த உயிர் வாழ்ற காலங்கள்ல மனிதநேயத்தோடு வாழ்ந்துட்டு போக நீ அழுது என்ன பிரயோஜனம் இல்ல அப்படி ஒரு தத்துவத்தை அருமையான வரிகளோடு நாங்கள் கொடுத்து சென்ற கண்ணதாசன் அதையெல்லாம் உணர்ந்து அந்த பாடல்களை கேட்பது மட்டும் அல்லாமல் ஒரு வரிகளையும் மனதுக்குள் ஆழமாக பதித்து நாம் மனித நேயத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இப்படி ஒரு அருமையான வாய்ப்பை எனக்கு நல்லிய சுந்தரமையா அவர்களுக்கும் சந்திரசேகரை அவர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு வரை நன்றியை கூறி ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கான ஒரு பிரார்த்தனையோடு என்னுடைய நிகழ்ச்சியை நினைவு செய்கிறேன் மீண்டும் ஒரு வரை உங்களிடத்தில் பாடுவதற்கும் அனுமதி கேட்கிறேன் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் வராமல் வெளியில் இருந்தாலும் மற்றும் அடுத்த அனைத்து நேயர்களுக்கும் நல்ல சுகத்தையும் நல்ல ஆயுசையும் நல்ல வருமானத்தையும் வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்தையும் சந்தோஷத்தையும் ஒற்றுமை கொடுத்து நோய் நொடி இல்லாமல் மனித நேயத்தோடு தர்ம சிந்தனையோடு உண்மையோடு சத்தியத்தோடு தொழில் தர்மத்தோடு சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று இறைவனிடம் இயற்கையிடம் எனக்குள் இருக்கும் சித்தரிடம் சிவபெருமானிடம் நன்றியோடு பிரார்த்திக்கிறேன் உண்மையான வேலைக்காரியாக இருப்பதால் என்னுடைய பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொண்டு அப்படியே ஆகட்டும் என்று ஆசீர்வதிப்பார் இன்றும் என்றும் என்றென்றும் உங்கள் அபிமான கோடை பண்பலை நூறு புள்ளி ஐந்தின் நாமக்கல் மாவட்ட சங்கம் ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய பண்படுத்தும் தத்துவ பாடல்கள் விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் இசைக்குழுவினர் எல்லோருக்குமே என்னுடைய வணக்கங்கள் இந்த மேடை வந்து எனக்கு புதிதில்ல ரொம்ப பெருமைப்படுற ரெண்டு விஷயங்கள்ல முதல் விஷயம் இந்த கோடை பண்பலை அறிவிப்பாளர் அப்படிங்கிறதோட நான் நேயர்களில் ஒருத்தனா இருந்து வளர்ந்த சின்ன வயசுலேருந்தே கோடை பண்பலை கேட்டு வளர்ந்தவன் அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபீல்டுலேயும் நமக்கு ரோல் மாடல் இருப்பாங்க என்னுடைய ரோல் மாடல்களும் முதன்மையானவர் நம்முடைய எனக்கு முன்னாடி பேசின அண்ணன் கண்ணன் அண்ணன் அவர்கள் தான் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த அவையில் நானும் பேசுறதுல நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முதல் முறையாக அவர் முன்னாடி நான் பேசுகிறேன் என்னுடைய குரலை வந்து அவர் கேட்டுக்கலாம் இருந்தாலும் அந்த மேடை அப்படிங்கிறது அவர் முன்னாடி நான் பேசுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இரண்டாவது விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நானும் இதே பள்ளியில் படித்த ஒரு மாணவன் அப்படிங்கிறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எத்தனையோ நாட்கள் இதே அடிமையில் அந்த பக்கமா இருந்து மிக சிறப்பு விருந்தினர்கள் பேசுனதை பார்த்திருக்கேன் இன்று நானும் ஒரு சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைக்கப்படுறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னை பண்படுத்தினது ரெண்டு விஷயங்கள் தான் நான் இன்னுமே சொல்லுவேன் நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்லலை இந்த ஸ்கூல்ல படிச்சதுனால நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இன்றுமே வந்து யாராவது என்ன சஜஷன் கேட்டாங்க என் குழந்தைங்களை எங்க சேர்த்தனால எங்க அண்ணாக்கிட்டே நான் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் செஞ்சு கொண்டு போய் வித்தியாசத்துல போடு எல்கேஜில இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சுட்டு அந்த பாட்டுக்கு நீட்டா வந்து எல்லா நாளைக்கோட வெளியே வருவாங்க அப்படின்னு நாங்க வந்து சொல்றேன் பெருமைக்காக சொல்லுவோம் உண்மையான மனப்பூர்வமா சொல்றேன் அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த கோடை பண்பலை வந்து நிறைய நேரங்களை என்னை பண்படுத்தி இருக்கிறது அந்த அது தொடர்பான நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிறதுலயும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நேரம் குறைவா அப்படின்னு சொல்றதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா நான் முடிச்சுக்கிறேன் பண்படுத்தும் பாடல்கள் அப்படின்னா நிறைய இப்ப வர பாடல்கள் எல்லாம் நம்ம காது புண்படுத்திட்டு தான் இருக்கு அதே போல பாத்தீங்கன்னா இப்ப வர பாடல் எல்லாம் நம்ம குறை சொல்லவே முடியாது வரிகள்ல எந்த குறையும் சொல்ல முடியும் ஏன்னா வரிகள் எதுவுமே நம்ம காதல் இல்லாத நம்ம குறை சொல்ல முடியும் என்ன லிரிக்ஸ் எழுதுறாங்க அப்படின்னு தெரியறது இல்லை அதே போல பாத்தீங்கன்னா விளையாட்டா ஒரு விஷயம் சொல்றது உண்டு பழைய தத்துவ பாடல்களை எவ்வளவு கேட்டாலும் காது வலிப்பதே இல்லை ஆனால் இன்று வரும் புதிய பாடல்களை எவ்வளவு கேட்டாலும் காது வலிப்பதை நிறுத்துவதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பழைய பாடல்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனசோடு நெருக்கமா மனசோடு என்ன சொல்றது இப்ப புது பாடம் வந்து மனச லேசாக்கிறதுக்கு கேட்கறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அப்படியே பறக்க விட்டுரும் எட்டு திசையிலயும் நம்மள பறக்க விட்டாலும் தத்துவ பாடல்கள் மட்டும்தான் தம்பி உங்க பாப்பா உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்ட்டு நமக்கே தெரியாம நம்ம மனசோட மறைமுக உரையாடல் நடத்தி ஒரு மருந்தாக அமைவது தத்துவ பாடல்கள் தான் எனக்கு வயசு இருபத்தி ஒன்பது தான் என்ன என்ன வயசு பசங்களா வந்து புதிய பாடல்கள் தான் விரும்புவாங்க ஆனா எனக்கு என்னவோ கோடை பண்பலை கேட்டு பண்பட்டு அப்படியே பழைய பாடல்களே கேட்டு வளர்ந்ததுனால எனக்கு இன்றுமே வந்து இந்த தத்துவ பாடல்கள் பழைய பாடல்கள் கேட்கதான் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அது தொடர்பான இந்த விழாவில் கலந்துக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி விழா சிறக்க வாழ்த்துக்களோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
திரைப்படத்திலிருந்து கோடை பண்பலை வானொலியில வரிகள் வானவில் அப்படின்ட்டு வரும் நமக்கெல்லாம் எனக்கெல்லாம் பேசவே தெரியாது மகாசோம ஸ்கந்தமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் காலையில் ஒன்பது டு பத்து வானவில் நடத்தும் போது வரிகள் அப்படின்னு வானவில் நடத்தி எங்களை பேச வைப்பார் லைன் பிடிக்கிறதே கஷ்டம் அப்படி பிடிச்சி நாங்கள் பாடல் வரிகள் கேட்போம் இந்த வரிகள் உங்களுக்கு எதுக்காக பிடிச்சிது ஏன் பிடிச்சிது அந்த வரிகள் என்ன அப்படின்னு கேட்பார் அப்ப நான் இந்த வரிகளை நான் கேட்டிருந்தேன் சுமைநாங்கி திரைப்படத்துல கவிஞர் கண்ணதாசன் எழுதிய வரிகள் கவிஞர் வாணி அவர்களே உருவாக்கிய வரிகள் இந்த பாடல் வரிகள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வரிகளை நான் சொல்லியிருந்த இந்த நேரத்துல இந்த மேடையில நான் 